Hola estudiante, en esta ocasión vamos a trabajar un tema que probablemente se relacione directamente contigo. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Estás listo? Los derechos del niño fueron y son un tema central para los estados de derecho, dado que en el pasado no existían y se trató con mucha crueldad e injusticia a este grupo de personas. Hoy en día sabemos que los niños son un grupo vulnerable, especialmente durante su infancia, y que al mismo tiempo son la esperanza y el futuro de una nación. Con el fin de proteger a los niños, las niñas y los las adolescentes, la Organización de las Naciones Unidas creó una serie de principios y normas que deben cumplirse obligatoriamente por todos sus estados miembros, menos Estados Unidos. A esa normativa se la conoce como la Convención sobre los Derechos del Niño. La misma contiene 54 artículos, los cuales pueden resumirse en cuatro principios a favor de las personas menores de 18 años. Vida saludable, educación de calidad, protección contra la violencia y cualquier tipo de abuso. En su conjunto, podemos entender que los derechos de los niños ofrecen protección a toda persona considerada menor de edad y buscan garantizar todas las condiciones necesarias para que un niño, una niña y o cualquier adolescente logren crecer feliz, sano y seguro. Estos derechos deben garantizarse y aplicarse por el Estado, los padres y o la familia de los menores. Incluso, la Convención nos brinda un principio útil para actuar ante cualquier hecho o situación que nos genere dudas a la hora de tomar una decisión. El interés superior del niño. Eso? Uh -huh. Es decir, que siempre que exista algún conflicto entre los padres, tutores o autoridades del Estado que involucre a un menor, debe optarse por tomar la decisión que se adecue mejor al cumplimiento de sus derechos. Pero, ¿cuáles son? A continuación explicaremos brevemente cada uno. Derecho a la salud. Los chicos tienen derecho a recibir atención sanitaria, a que los cuiden cuando estén enfermos y a que les brinden la información médica que necesiten. Es habitual que desde muy chicos nuestros padres nos inculquen ciertas normas de cuidado y o prevención para mantenernos sanos, como no pasar frío, lavarse las manos antes de comer o insistirnos en cepillarnos muy bien los dientes. Si nos enfermamos o nos duele algo, nos llevarán al médico para que un profesional nos atienda. Al mismo tiempo, el Estado sostiene un sistema de salud público al que podemos acceder aun cuando no contemos con dinero para pagar el tratamiento de manera particular. Siempre que se resguarda a los chicos de situaciones peligrosas y se los atienda si aún así se lastiman o se enferman, se está ejerciendo su derecho a la salud. Mientras que no se cumple con este derecho cuando los adultos no son responsables de la salud de sus hijos. Por ejemplo, permitirles salir sin abrigo durante un día helado o lluvioso. No llevarlos al médico periódicamente para realizar controles o cuando sufren algún accidente o padecen de algún dolor. No advertirles de las posibles consecuencias de sus malos hábitos. Por lo tanto, ten en cuenta que cada vez que tu madre o padre te regañan, te mandan a dormir temprano o te sugieren no comer tantos dulces, en realidad están cuidando de tu salud. No lo olvides. Derecho a la educación. Los chicos tienen el derecho y la obligación de ir a la escuela. En la escuela tienen derecho a pensar por ellos mismos y exigir que no les impongan ideologías políticas o creencias religiosas. En sus casas deben tener tiempo para estudiar y hacer las tareas escolares. La educación es un derecho fundamental porque nos brinda las herramientas mínimas y necesarias para poder desempeñarnos como sujetos de pleno derecho, es decir, ser capaces de formar parte del mundo laboral, costear nuestros gastos, generar y entender cultura y crecer como personas pensantes. Algunos padres no están del todo de acuerdo con enviar a sus hijos a la escuela. Muchas veces les exigen trabajar en negocios familiares o hacerse cargo de quehaceres domésticos o del cuidado de sus hermanos, restándoles o negándoles el tiempo necesario para que puedan asistir a clases, estudiar y cumplir con las obligaciones de un estudiante. O lo que es aún peor, directamente les prohíben ir a la escuela. 
para que únicamente trabajen en el negocio familiar a tiempo completo. Quiero ir a la escuela. <risa> bueno, olvídalo. O porque no poseen los recursos económicos para costear la educación de sus hijos. No me malinterpreten, esto no significa que un menor no pueda colaborar en casa o en el negocio familiar, pero debe tener suficiente tiempo libre para dedicarse a la escuela y descansar. Para garantizar la educación, los estados suelen sostener financieramente la educación pública. Incluso en la Argentina se considera un delito no enviar intencionalmente a los chicos a la escuela. Y la policía, como fuerza pública en última instancia, puede obligar a los padres a la concurrencia escolar de los menores. Así que si alguna vez escuchaste que te van a ir a buscar a tu casa para que asistas a clase, no es una amenaza vacía. Educarte es tanto un derecho como una obligación. Derecho a la identidad Los chicos tienen derecho a recibir un nombre, a que se respete su nombre, su forma de vestir, sus gustos, valores y creencias. Y tienen la obligación de ser respetuosos con la identidad de los demás. Este derecho se niega cuando no se reconoce al menor tal y como es, cuando no se está de acuerdo con la forma de actuar, de vestir o de sentir del niño o cuando se fuerza al chico a cambiar aquellos aspectos de su personalidad no deseables para sus seres cercanos. La sociedad moderna ha hecho impresionantes avances en estos temas. Sin embargo, aún quedan muchos prejuicios de tiempos pasados que pueden herir a los chicos. Por ejemplo, Aún escuchamos comentarios como que ciertos juguetes, programas, deportes o colores no son para niños o niñas según su género. Derecho al juego, a la recreación, al deporte y al descanso. Los chicos tienen derecho a divertirse, jugar, descansar, hacer deportes y otras actividades recreativas, luego de haber terminado con sus tareas escolares y demás quehaceres. Se protegen las actividades recreativas en general porque contribuyen a la felicidad personal y al bienestar físico, mental y emocional del niño. Además, promueven la creatividad. Este derecho se niega cuando se obliga al niño a trabajar sin descanso o se le exige extenuantemente el logro de ciertas proezas académicas o deportivas. La sobreexigencia, el estrés, la frustración y la falta de descanso puede atormentar al menor, impidiendo que se divierta sanamente y generando muchos daños en su salud. Derecho a la convivencia familiar y comunitaria. Los chicos tienen derecho a vivir con su familia y en su comunidad, a que los quieran y los respeten. Algunos chicos pueden llegar a sufrir mucho con su familia cuando existen episodios constantes de violencia o cuando los adultos a cargo del menor descuidan sus deberes de cuidado, intencional o negligentemente. En estos casos, el Estado puede intervenir, al punto de apartar al menor del adulto considerado peligroso para el bienestar del niño, dejándolo al cuidado de otro familiar, de otra persona o del Estado mismo. Estos casos son muy difíciles de resolver, y es la justicia la que se encarga de considerar en detalle cada aspecto de cada situación. Es el escenario donde mejor se aplica el principio del interés superior del niño a la hora de tomar decisiones que representen cambios en la vida del menor. Además, algunos chicos no cuentan con padres u otros familiares, pero en estos casos el Estado se hace cargo de esos niños a través de sus sistemas de protección integral de derechos de las personas menores de edad. Derecho a ser protegido los chicos deben ser protegidos contra la crueldad, el abandono y la explotación. Esto significa que tienen derecho a no ser sometidos a un trato violento, discriminatorio, humillante o intimidatorio y a no ser sometidos a ninguna forma de torturas, abusos o negligencias. En el Estado existen organismos que velan por la protección de los niños, de las niñas y de los adolescentes de forma específica, como los dispositivos del Ministerio Público Pupilar o de forma general, como las defensorías zonales o la policía, a los que pueden acudir los chicos cuando sienten que sus derechos no son respetados o ante cualquier problema que tengan en la escuela, la familia, el barrio o en cualquier institución. Los mismos cuentan con equipos de profesionales que pueden escuchar y asesorar a los menores y o redirigirlos con el organismo competente del Estado para tratar esos temas. Derecho a ser oído los chicos tienen derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, especialmente en relación a los temas que les afectan. Esto no significa que tus padres van a hacerte caso en cada ocasión. Nuevamente, se debe cumplir con el interés superior del niño. 
Aunque no nos guste, muchas de las decisiones que toman nuestros padres son por nuestro bien, pero siempre podremos charlar con ellos y expresar nuestro punto de vista. Espero que esta información te sea útil y que ahora tengas una visión más amplia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo, compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!